am Dr. Karthik, Assistant Professor of Physics, the Majoral College, Madurai. In our previous video, we have a non-rigid diatomic rotator and an introduction. That is, one diatomic molecule, the two atoms connect the bond, rigid or not, elasticity is in the same way. The molecule rotates simultaneously and vibrates. The vibration is in the same way. Rotational constant, capital B, and the value, that is inter-nuclear distance, R value, J value increase, that is the same way in the previous video. In this video, that is the continuation, I will tell you about this. The non-rigid diatomic rotator, rotational spectrum, that is the rotational energy levels. I will explain this in this video. If you have a rigid diatomic molecule, use the Schrodinger equation, that is the energy levels, Calculate பண்ணிருந்தாங்க, அதே மாதிரி இங்கு non-rigid diatomic rotator இருக்கு, Schrodinger equation யுச் பண்ணி, இந்த equation, அதாவது non-rigid diatomic rotator இருக்கு, rotational energy, calculate பண்ணிருக்கு, இதுதான் formula, இந்த formula வா, உங்கு Schrodinger equation யுச் பண்ணி, derive பண்ணிருக்கிறாங்க, நான் எற்கனவே சொல்லிருந்தேன், energies வந்து பதுவா நம்ம joulesல எழுதமாட்டும் வேவு நம்பரில் கண்வட் பண்ணும் என்ன பண்ணும் அப்படினா EJ divided by HC அப்படி போடும் போது என்ன ஆகுது H by 8 pi squared IC J into J plus 1 minus H cube by 32 pi power 4 I squared R squared K into C I squared R squared K into C into J squared into J plus 1 whole square नो वरुदु इदल मुन्नाडी नम्म पात्तमारिये EJ equal to BJ into J plus 1 minus इंद whole term यह नम्म एन्न पनिकला अपड़ीना D इन्न सोल्ली पोटकला इंद D इंगिरदु एन्न अपड़ीन पात्तिये एन्न D equal to H cube by 32 pi power 4 I square R square KC इंद D एन्न सोल्वांग अपड़ीना centrifugal distortion constant அப்பின் சுடுவாம் centrifugal distortion constant அப்பின் சுடுவாம் இப்பு பாருங்க rigid diatomic molecule பொருத்தலது அந்த bondல elasticity இல்லாம் இருக்கும் போது உங்களுக்கு energy கி இந்த ஒரு part முடுதான் வந்திருந்து energy கண்டுபிடிக்கிற equationல இந்த ஒரு part முடுதான் வந்திருந்து அன்னா இங்க அந்த non-rigid diatomic rotatorல elasticity காரணமா அந்த மாலிக்குள் இருக்கு ஐட்டம்ஸ் வைப்பிரேட்டும் ஆகிருது நால் உங்களுக்கு அடிஷ்னலா இந்த டாம்ஸ் வந்து வந்திருக்கு இந்த டாம்ஸ்லையும் இந்த capital D இங்கிரல் centrifugal distortion constant இங்கிரது வந்திருக்கு இப்போ நம்ம இந்த equation எல்லுதும் போது என்ன assume பண்ணிருக்கும் அப்படின்ன whole square இங்குரது அந்த மாலிக்கும் ரொட்டேட்டாகும் போது vibrateும் ஆகுது due to elasticity of the bond அது அந்த vibration வந்து simple harmonic motion அருக்கிறது நால இந்த equation வருதுனு சொல்லிருக்கும் இதுவே அந்த particular vibration simple harmonic motion இல்லாம் அதில் கொஞ்ச unharmonicity இருந்தா இந்த equation இந்த மாதிரி இங்குளுக்கு modify ஆகு இதே பார்ட் அப்படியே வரும் d into j square j plus 1 the whole square additional ஒரு சில terms j plus 1 whole cube plus k into j plus j power 4 j plus 1 whole power இப்படி வந்து additional வந்து உங்களுக்கு terms வந்து add up பாய்க்கிட்டே வரும் அந்த bond அதோட vibration வந்து unharmonic ஆருந்தா அந்த மாறி h k அப்படியிங்கிற terms வந்து என்னாய்டே வரும் அப்படியினா உங்களுக்கு add up பாய்க்கிட்டே வரும் பட் இவுச்சுவலா வந்து நம்ம simple harmonic motion அப்படியிங்கிற ஒரு approximation இந்த terms, இந்த term, இந்த இரண்டு term பத்தி நம் என்ன பண்ணம் வேண்டிதில் என்ன, ஒரி பண்ண வேண்டிதில் so இந்த equation தான் நமக்கு இந்த concept புருத்தலவு முக்கியமான ஒரு equation இப்போ பாத்திங்க அப்படினா இந்த d value இந்த d value நம் என்ன பண்ண போரும் அப்படினா in terms of capital B எடுத போரும் so capital B வச்சி இந்த capital D value நம் எடுதனும் எடுதும் போது எப்படி வரும் அப்படினா d equal to 16 b cube into pi squared mu c squared by k அப்படியும் சொல்லி வரும் this is equal to 4 b cube by omega bar squared so இங்க பாருங்க இந்த centrifugal distortion constant நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படினா in terms of rotational constant b ல் எடுக்கிறேன் 
நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த பிக்கு பதிலா இந்த டேம் எந்த டேம் அப்படின்னா ஹெச் பை எயிட் பை ஸ்கொயர் ஐசி ஸோ இந்த டேம் நீங்க இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த டேம் கிடைக்கும் சோ இதையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது இந்த ஒமேகா பார் ஸ்கொயர்டுங்கிறது டினாமினேட்டர்ல வரும் இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த கேங்கிறது என்ன அப்படின்னா போர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் கேங்கிறது என்ன அப்படின்னா போர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அந்த மாலிக்யூல் வந்து சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனுக்கு உட்படும் போது அந்த வைப்ரேஷனுடைய போர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் தான் இந்த ஸ்மால் கே சோ இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடைச்சிருக்கு சோ இந்த ஈக்குவேஷனை பாருங்க இதுல இந்த ஒமேகா பார் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வைப்ரேஷனல் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த வைப்ரேஷனல் ஃப்ரீக்வன்சியோட ஆர்டர் அதாவது அதோட வேல்யூஸ் வந்து பொதுவா எப்படி வரும் அப்படின்னா அப் த ஆர்டர் ஆஃப் டென் பவர் த்ரீ சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் சொல்லி வரும் இந்த ஒமேகா பாரோட வேல்யூ வைப்ரேஷனல் ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூ வந்து பொதுவா அப் த ஆர்டர் ஆஃப் டென் பவர் த்ரீ சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் வரும் அப்போ கீழே வந்து இந்த டென் பவர் த்ரீ சென்டிமீட்டர் எழுதி அதை நீங்க ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இது வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒமேகா பார் ஸ்கொயர் வந்து டினாமினேட்டர்ல இருக்கு டி வந்து நியூமரேட்டர்ல இருக்கிறதுனால இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அப்ப டியோட வேல்யூ அப்ராக்சிமேட்லி வந்து எப்படி வருது அப்படின்னா ஆஃப் த ஆர்டர் ஆஃப் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் அல்லது டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் சொல்லி வரும் சோ பி வந்து பொதுவா ஆஃப் த ஆர்டர் ஆஃப் டென் சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் சொல்லி இருக்கும் சோ இந்த டியையும் பியையும் நீங்க கம்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும் பி வந்து பி வேல்யூ கம்பேர் பண்ணும் போது எந்த அளவுக்கு கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கிறது சோ அதனாலேயே பொதுவா என்ன பண்ணிருவாங்க அப்படின்னா ஒரு டயட்டாமிக் ரொட்டேட்டருடைய அந்த எனர்ஜி லெவல்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணும்போது இந்த டி அப்படிங்கிற டேம் நெக்லெக்ட் பண்ணிருவாங்க அதாவது இந்த டி இருக்கிற இந்த போர்ஷனை பொதுவா நெக்லெக்ட் பண்ணிருவாங்க எப்போ அப்படின்னா ஜே வேல்யூஸ் கம்மியா இருக்கும் போது அதாவது ரொட்டேஷன் அந்த மாலிக்யூல் ரொட்டேஷன் கம்மியா இருக்கும் போது இந்த டி வேல்யூவை பொதுவா நெக்லெக்ட் பண்ணுவாங்க ஜேயோட வேல்யூ ஒன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக என்ன ஆகும்னா இந்த டியோட வேல்யூ சிக்னிபிகண்ட் ஆகும் சிக்னிபிகண்ட் ஆகும் போது அதை வந்து இதுல இன்க்ளூட் பண்ணி நமக்கு அந்த நான் விஜி டயட்டாமிக் ரொட்டேட்டரோட எனர்ஜி லெவல்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா எனர்ஜி லெவல்ஸோட எனர்ஜிக்கான எக்ஸ்பிரஷன் முன்னாடி எழுதணும் அப்போ அந்த மாலிக்யூல் வந்து ஒரு எனர்ஜி லெவல்ல இருந்து இன்னொரு எனர்ஜி லெவல் போகும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஸ்பெக்ட்ரல் லைன் கிடைக்கும் இந்த ஸ்பெக்ட்ரல் லைனோட வேவ் நம்பர் என்ன அதை எப்படி கேல்குலேட் பண்றதுங்கிற ஃபார்முலாவை நான் இப்ப எழுத போறேன் நம்ம ஒரு ரிஜிட் டயட்டாமிக் மாலிக்யூலுக்கு பார்த்த மாதிரியே இந்த நான் ரிஜிட் டயட்டாமிக் ரொட்டேட்டாருக்கும் செலக்ஷன் ரூல் வந்து டெல்டா ஜே ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் தான் அதாவது ஒரு மாலிக்யூல் ஒரு எனர்ஜி லெவல்ல இருந்து இமீடியட் நெய்பருக்கு தான் போக முடியும் ஐதர் வந்து அப்வர்ட் டிரான்சிஷனா இருக்கலாம் லோயர் எனர்ஜி லெவல்ல இருந்து ஹையர் எனர்ஜி லெவல் போகலாம் அல்லது ஹையர் எனர்ஜி லெவல்ல இருந்து லோயர் எனர்ஜி லெவல் வரலாம் பட் வந்து இமீடியட் நெய்பருக்கு தான் போக முடியும் அந்த செலக்ஷன் ரூல் வந்து ரிஜிட் டயட்டாமிக் மாலிக்யூலுக்கு என்ன இருந்ததோ அதே தான் இங்கேயும் அப்ளை ஆகுது இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா அந்த ஸ்பெக்ட்ரல் லைனுடைய வேவ் நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் வேவ் நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஹையர் எனர்ஜி லெவல்ல இருந்து லோயர் எனர்ஜி லெவலோட எனர்ஜியை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் சோ மைனஸ் பண்றதுக்கு பி ஜே பிளஸ் ஒன் இன்டு ஜே பிளஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் மைனஸ் டி ஜே பிளஸ் ஒன் தோல் ஸ்கொயர் இன்டு ஜே பிளஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் தோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் அதாவது எனர்ஜி அட் ஜே பிளஸ் ஒன் ஜே பிளஸ் ஒன்னுங்கிற ஸ்டேட்ல என்ன எனர்ஜினா D into J into J plus 1 ஒன்னு ஜெனரலான ஃபார்முலா ஜேக்கு பதில ஜே பிளஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டே வரணும் சோ இங்க அட் மைனஸ் போட்டு இ சோ பி ஜே இன்டு ஜே பிளஸ் ஒன் மைனஸ் டி இன்டு ஜே ஸ்கொயர் இன்டு ஜே பிளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் சோ இதை நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணி பாருங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணி பாத்தீங்கன்னா என்ன வரும்ங்கிறத நான் டைரக்டா எழுதுறேன் டூ பி இன்டு ஜே பிளஸ் ஒன் இது வந்து இந்த பார்ட் வந்து ரிஜிட் டயட்டாமிக் மாலிக்யூலுக்கு வந்து அதே பார்ட் தான் என்ன வரும் அப்படின்னா 4D டி இன்டு ஜே பிளஸ் ஒன் தோல் கியூப் சொல்லி வரும் இதுதான் வந்து ஒரு ஸ்பெக்ட்ரல் லைனுடைய வேவ் நம்பர் கேல்குலேட் பண்ற ஃபார்முலா சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரிஜிட் டயட்டாமிக் மாலிக்குலுக்கு என்ன டேர்ம் வந்ததோ அதே டேர்மோட அடிஷனலா ஒரு டேர்ம் வந்திருக்கு சோ இந்த டேர்ம்னால உங்களுக்கு என்ன ஆக போகுது அப்படின்னா அந்த ரிஜிட் டயட்டாமிக் மாலிக்குலோட ரொட்டேஷன் எனர்ஜி லெவல்ஸ்க்கும் நான் ரிஜிட் டயட்டாமிக் ரொட்டேட்டரோட ரொட்டேஷன் எனர்ஜி லெவல்ஸ்க்கும் கொஞ்
இனிஷியலாக வந்து லோயர் ஜே வேல்யூஸ் இருக்கும்போது பெரிய லெவலில் சேஞ்சஸ் வராது ஸோ இங்கே வந்து நான் ரிஜிட்னு இருக்கு ஸோ லோயர் ஜே வேல்யூஸ் இருக்கும்போது பெரிய லெவலில் இங்கே சேஞ்சஸ் வராது கொஞ்சம் ஹையர் லெவல் வந்து நீங்கள் போகும்போது லைட்டாக ஷிஃப்ட் வருது இன்னும் கொஞ்சம் ஹையர் லெவல் போங்க போகும்போது அந்த ஷிஃப்ட் வந்து கூடுது இன்னும் வந்து ஜே வேல்யூஸ் கூட கூட உங்களுக்கு என்ன ஆகிட்டே வரும் அப்படின்னா அந்த எனர்ஜி லெவல்ஸில் பி வேல்யூ குறைஞ்சிக்கிட்டே வர்றதுனால இந்த ஷிஃப்ட் வந்து ஜே வேல்யூ கூட கூட ரிஜிட் டயட்டாமிக் மாலிக்கிலோட ரொட்டேஷன் எனர்ஜி லெவல்ஸ்க்கும் நான் ரிஜிட் டயட்டாமிக் ரொட்டேட்டரோட ரொட்டேஷன் எனர்ஜி லெவல்ஸ்க்கும் இடையில அந்த ஷிஃப்ட் வந்து நீங்க தெளிவாகவே பார்க்கலாம் இதே ஷிஃப்ட் இது வந்து எனர்ஜி லெவல்ஸ்ல வரக்கூடிய ஷிஃப்ட் இங்க காமிச்சிருக்கும் இதே ஷிஃப்ட் வந்து ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ்லயும் வரும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் பாருங்க இந்த ஈக்குவேஷனை பொறுத்து தான் ஸ்பெக்ட்ரல் லைனோட வேவ் நம்பரை நீங்க கேல்குலேட் பண்றீங்க இந்த ஈக்குவேஷனோட சிக்னிபிகன்ஸ் என்ன அல்லது இந்த சென்ட்ரிஃபியூ ஃபீவர் டிஸ்டார்ஷன் கான்ஸ்டன்ட் கேபிட்டல் டின்னு இருக்கு இந்த கேபிட்டல் டியை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு மூணு ஸ்பெக்ட்ரல் லைன் அப்சர்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு ஸ்பெக்ட்ரல் லைன் மினிமம் அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா அதை வச்சு நீங்க என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ஜே வேல்யூ உங்களால கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ மூணு ஸ்பெக்ட்ரல் லைனை வச்சுக்கிட்டு நீங்க பி வேல்யூ ஜே வேல்யூ இதை வந்து இந்த டிஸ்டார்ஷன் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வச்சுக்கிட்டு உங்களால கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ எப்படி அப்படின்னா வந்து பி வேல்யூ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம்னா ஏற்கனவே நான் ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதியிருந்தேன் டி ஈக்குவல் டு ஃபோர் பி கியூ பை ஒமேகா பார் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதியிருந்தேன் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு டிஸ்டார்ஷன் கான்ஸ்டன்ட் தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா ஜே வேல்யூவையும் கேல்குலேட் பண்ணலாம் பி வேல்யூ உங்களால கேல்குலேட் பண்ண முடியும் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சிக்னிபிகன்ஸ் ரெண்டாவது சிக்னிபிகன்ஸ் கீழே இருக்கிற அந்த வைப்ரேஷனல் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ ஒரு மாலிக்யூல் ரொட்டேட் ஆகும்போது சைமல்டேனியஸா வைப்ரேட் ஆகுது வைப்ரேட் ஆகும்போது அந்த வைப்ரேஷனல் ஃப்ரீக்வன்சியை நீங்க இந்த டிஸ்டார்ஷன் கான்ஸ்டன்ட்டை வச்சு கேல்குலேட் பண்ண முடியும் பட் ஸ்டில் வந்து இதுல கொஞ்சம் அக்யூரசி ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ ஏன் அப்படின்னா இந்த வைப்ரேஷனல் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பொதுவாக நம்ம இங்க பண்ணிருக்கிறது வந்து சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனாக தான் இருக்கும் அந்த வைப்ரேஷனுங்கிற அசம்ஷன்ல பண்றோம் ஆனா வைப்ரேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியில அந்த வைப்ரேஷனல் ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து ரொம்ப துல்லியமா கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து அந்த அன்ஹார்மோனிசிட்டி ஸோ அந்த ஆசிலேஷன்ஸ் எல்லாம் அன்ஹார்மோனிக்கா இருந்தா எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பர்டிகுலர் விஷயத்த கணக்குல எடுத்து அவங்க கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணும்போது அவங்க கேல்குலேட் பண்ற அதாவது வைப்ரேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்னு சொல்லக்கூடிய ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பில இந்த வைப்ரேஷனல் ஃப்ரீக்வன்சி கேல்குலேட் பண்ணும்போதும் இந்த மைக்ரோவேவ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பில இந்த டி வச்சு நீங்க கேல்குலேட் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து சேஞ்சஸ் வரத்தான் செய்யும் பட் ஸ்டில் வந்து இந்த டிஸ்டார்ஷன் கான்சென்ட்டை வச்சு கண்டுபிடிக்கிற இந்த வேல்யூ வந்து ரொம்பவே வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ இந்த ஒமேகா பார் ஸ்கொயர்ட கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா அதை வச்சு நீங்க என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா கே வேல்யூ அதாவது ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் த சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நான் ரிஜிட் டயட்டாமிக் ரொட்டேட்டருடைய ஸ்பெக்ட்ரம் அதோட எனர்ஜி லெவல்ஸ் ஸோ அதில் என்ன ஷிஃப்ட் வருதுங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ சம்மந்தமாக ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்ததுனாலோ அல்லது ஏதாவது ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும்னு நினச்சாலோ கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் டூ ஷேர் தேங்க்ய